Listo señores, gracias por estar nuevamente en, este, en estos videos En esta miniserie de la apertura 2019 jugando con el Toluca Nada más y nada menos que todo el torneo de la Liga MX Señores, el día de hoy vamos contra los Cholos de Tijuana Vamos de locales en la cancha de Nemesio 10 Vamos a ver qué sucede, vamos a ver cómo nos va Actualmente, recordando simple y sencillamente, estamos en la posición número 6 de la tabla general con 5 partidos jugados. Eh, tenemos 10 puntos de, de esos 5 partidos. De 15 posibles tenemos 10 puntos, no hemos dejado escapar tantos puntos. Estamos peleando evidentemente. La idea es evidentemente quedarnos en la liguilla del fútbol mexicano para pelear por el título. Como ustedes bien lo saben, pues bueno, nos la estamos viendo un poquito negras porque pues mis vedettes como que sí nos quieren entender un poco la cama. Ya lo vi, ya tuve indicios de esa parte, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Eh, en estos momentos vamos a jugar ya el juego. Vamos en contra de los Cholos de Tijuana y pues bueno, simple y sencillamente vamos a poner el, eh, el uniforme rojo y vámonos al partido, señores. Listo, señores, estamos listos es un enorme para gusto estar aquí en, en la cancha en el Messi 10, Fernando fútbol, Palomo y Mario Alberto calidad. Kempes. Cool. Con el matador Marito Kempes les acompaña Fernando Palomo y qué lindo partido. Y listo, vámonos, vámonos riendo. Hoy, hoy Toluca. Que enfrenta a los solos de no, Tijuana. No se esperé ni el Vamos protocolo de la liga. Vámonos. Estamos este ansiosos. Partido, Queremos ganar para semana. escalar Han posiciones. Mucho y ojalá que la sorpresa Está costando que trabajo los partidos anteriores, honestamente. Ahí va, habilitado para definir. Esa pelota es buena, cuidado. Recibe la bocha, la puede definir. Mario, ¿qué podemos esperar hoy de los Diablos Rojos de Toluca? De alguna manera intentarán conseguir estos tres puntos. Ahí va el cabezazo, Marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Un eh. peluche. Hasta yo la podía ver la peluche le tiraron, un peluche. Venga, venga, venga. Estos venga. son los 11 titulares ya, de los vámonos, locales. Vámonos, Leonato. Uy. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo. Andaba llevando ahí la pelota. Eh. Un media punta Venga, para hacer vámonos. el enlace con los hombres del frente. Vamos a conocer a los 11 titulares de los Cholos de Tijuana. Vemos que han optado por un 4-4-2. Un clásico dibujo. Dos puntas situados a la misma altura. Y cuatro jugadores en la mitad del campo. En línea y por detrás. Pondremos nuestras Bien. miradas en él, esperemos que esté a la altura de la expectativa. Ah, bueno, me imagino que el equipo contrario habrá tomado sus precauciones para marcar a este goleador. El último partido, dos goles. No se hagan bolas, pendejos. Muy buena vámonos, recuperación vámonos, de pelota, buena entrada. Alexis Ve nada más Canelo, velocidad, velocidad, Sigue velocidad. Sigue ganando terreno con la pelota. Canelo. De Canelo, ¡Gol! señores. Es el primero del partido. Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Qué demostración de fuerza y velocidad, Fernando. ¿eh? Los ha dejado todo atrás. La defensa alucina de la ventaja que le están llevando. Encima termina en gol. Vámonos, este señores, gol que vámonos. permite ir en ventaja al equipo hace que todo sea sonrisas. Y es que seguimos con el partido 1 a 0. Muy bien, muy bien. Y Leonel Miranda a ver, desde abajo. Eso. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Bien. Se mete muy bien, bien en la línea de pase para bien. quitarlo. Eso es todo. Uy. Oh, ha ganado muy bien robamos, la pelota. Señores. Llegaron bien encimando al contrario. Fácil, se quitó la marca. Hay espacio para meter la bocha. Balón que sigue de largo y todos en el área se quedan preguntando. ¿Le puede? Bueno, muy buena bueno, atajada. Ya estaba fuera, ya estaba fuera, ya estaba fuera. Tiempo suplementario, Fernando. Una parada de esta es importantísima. Estoy haciendo un ajuste al micrófono. Espectacular lo del arquero, ¿eh? Yo Listo, creía ya que está la ahí. pelota Vámonos. le va a buscar adentro. Vámonos allá con Salinas. Ahí está, la tiene William. Vámonos, eso. No, 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 Alexis no, no, no. Canelo. Vale, Mancuello. Fede Mancuello. Bien, Qué buen servicio, buena, 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 buena. Gol. 
Ahí que va los eso lo hace la guía Gigliotti y que Gigliotti la firme. Pues eso, chingada. Gigliotti firmando lo que podría ser la primer goleada del torneo para el Toluca. Se nada más así. La primer goleada del torneo para el Toluca. Para el Toluca. Vámonos. Ahorita vamos a ver el final de los goles. Ya estamos enrachados. Para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Corta bien, bien esa pelota. Uf. Gran pase, puede ser. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Fede Mancuello. Alexis Canelo. Perdieron la pelota. Kevin Balanta. Ariel Nahuel Pan. Le está intentando por el costado. ¿Eh? Ariel le dijo al defensor. Gran atajada, pero sigue el juego. Cuidado con esto, puede ser. Esto puede terminar en gol. De vuelta. Balón del arquero. Venga, venga, venga. Parece que la pelota lo haya esquivado al Toluca. Y vaya que hicieron daño, ¿eh? Teniendo menos la pelota, han tenido la capacidad de hacer daño. Y de momento van ganando. Buscando el costado. Alexis Canelo. Le sacan de encima la pelota. ¿Quién va por ella? Bien. Fede Mancuello. Felipe Pardo. Ya. Eso. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Así que se viene una ocasión. Golazo de Fede Mancuello, señores. Qué velocidad para quitarse con cuatro goles de Mancuello. Goleador, ¿eh? Goleador Mancuello. Ya es imposible ni siquiera igualarlo. Ah, golazo, golazo, golazo. Ahora se alejan cada vez más. 3 a 0 de momento. Fede Mancuello. Alexis Canelo. Ahí la tiene ya clara. Atento, puede ser, está. Y entra. <risa> Gol del mismísimo Puma. El Puma, si no estoy mal, también debe ganar por cuatro. ¿eh? O sea que yo le digo aguas porque se viene mi Puma y se viene Mancuello de líderes de goleo, señores. Ya la estamos aprovechando ahora sí. Vámonos. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Eso. A ver si el entretiempo logra despertarlos un poco. 4 a 0 el partido. Vaya primera parte que han tenido. Desde luego estamos viendo su mejor versión en el partido de hoy. Y este sí que la tiene clarita. ¿eh? Cada vez que agarra la pelota, encara y va derechito el arco. ¿eh? La defensa la está volviendo loca. Alexis Canelo sigue ganando terreno con la pelota. Canelo. Listo, señores. Vámonos al segundo tiempo. Ya después vamos a ver los goles. Ya los vamos a ver. Después. Ahora que comienza la vamos, segunda venganse. parte, buen momento para preguntarnos si este equipo tiene suficiente ambición como para ir a buscar más. No la tiene. Fácil recuperación del balón. Ay, niñe. Mira nada más. Ah, me diciendo que no la Venían tiene. Bien y la han perdido. No voy a ir, señores. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. William. Alexis Canelo. Ya nada más Canelo es más Regalado lento. El, balón. el primero en irse en el siguiente torneo va a ser Canelo. Eh, se los digo de una vez. Podemos confirmar que el Bayer Leverkusen, Mario, ha cerrado el traspaso de este jugador. Venían negociando por él hace ya muchísimo tiempo. 
Ya está hecho. La contra... ¡Ojo con esta viene! Uh, ¡Pelota que se escapa por poco! Venga, venga, venga. Ahora tiene Salinas. Salinas va a ser un cambio de juego. Un cambio de juego. Simplemente un pase bien mal hecho. Venga, pásalo. Eh, sole. Eh, con Alexis Canelo. No, el Canelo. Y ahora Ay, espérate de ellos. Ahora te vas a ir a la banca, eh. Avanza firme con el. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara gol. Ha sido no. muy cerca. Les puse el pase, vean que voy a hacer el primer cambio porque ya. Vámonos. Vamos a meter a la Medina y a Medina lo vamos a bajar por pardo y así mantenemos la formación. Y si no, ahorita nos volvemos a algo un poco más ofensivos. No hay modo, le, les regalé ese gol con el pase, pero bueno, vamos. Y el muchacho no lo iba a errar, ¿verdad? Bien que lo aprovechó. 4 a 1 en el marcador, mucha comodidad en el resultado. Corta bien esa pelota. Hijo. Venga, Kevin venga, Balanta. Hace bastante por él. peligroso. Mantiene la pelota y se acerca. Ha recuperado ya la pelota por su equipo. Venga, venga, venga. Atento venga, que venga. desde ahí le puede pegar. Llega por él, llega por él. Balón interceptado. Chalá entregando el balón al rival después de recuperarlo. Balón cargado de peligro. Ay, 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 ¿Me explicas a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explica, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Ahí está. William. Ahí se le fue la bocha. Está reclamando compañía. No, no, no. no. Ay. El balón que pasa muy cerca. Te voy a decir una antigua. Pasó rozando el palo. Me lo van a ganar, me lo van a ganar. Ahí está. William. Felipe Pardo. Esta puede ser buena. La pelota no tiene dueño. Mandar ese pase. Le quedan 20 minutos al partido. Interceptando el pase. Venga Medina, estás nuevo. Cruz. Sigue ganando terreno con la pelota. Esa pelota es buena, cuidado. Uy, Era una jugada uy, como uy. para recortar diferencias en la pizarra, pero de nuevo, Vamos. otra ocasión desperdiciada. Qué buena bola, Aplausos, vámonos Medina. Señores, brillante asistencia de Cancelo. Cerca. Se acabó. Oh, 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 no lo puedo creer. Ya han conseguido alejar. El peligro era buena. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Como que le dio lag al audio. Chala, bien nada más chala cortando el pase de una manera excelsa. Y ahora, ¿qué decimos, Marito? Si lo que vendíamos era un partido que iba a ser equilibrado, ha sido todo menos eso. Es una cosa que uno no llega a entender, ¿eh? Porque fíjate que era dos buenos equipos hasta que empezaron a jugar el partido. Cuidado con esto, puede que... ser. Ay. Se les acaba la oportunidad de hacer más corta a ver, aquí la diferencia. Vamos a sacar a Mancuello por Castañeda. No, 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 bueno, la tribuna lo cantaba. Mancuello en el banco ya saltaban miedo. de alegría, pero otra vez se lo vuelve a perder. William. Ya van 38 minutos de la segunda parte. ¿Será que se viene el gol ahora? Explican cómo regalan una pelota así, por favor. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Medina, venga, venga, Medina. Bien, 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 cabrón. Ay, 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 ya se ya se ya se no va a salir. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría todas antes de los 15 minutos. Qué bien la robó Salinas, ¿eh? Ah, fue todo bien hecho. Otra buena pelota, este chico está iluminado. 
Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Bueno, Sin problema para llegar a esa pelota. Su vida, ¿eh? Felipe Pardo. Listo, señores. 4-1. A ver, vamos a ver los goles ahora sí. De cámara lenta. Sigue ganando terreno con la pelota. El primer gol. Ah, caray. Pedro Alexis Canelo. Sigue ganando terreno. Sacándolo de plano, me valió nada. A ver. Ahí se va completamente peleando, ¿eh? El mano a mano. Una pelea. Dura de roer, al final termina yéndose Canelo. Ahí simple y sencillamente apunta. Y que 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 que. Vámonos para adentro. Y justamente al lado del poste. Imposible para el portero de los Cholos de Tijuana. Primer gol del Toluca. Pedro Alexis Canelo. Segundo gol. Emanuel Gigliotti. Vamos a ver este gol. Porque sí, sí, sí me interesa verlo. Como pueden darse cuenta, a pase de Mancuello. Mancuello se la va a dar justamente a Diego Rigonato. Diego Rigonato nuevamente haciendo de las suyas por la banda. Y sí, al igual que el partido anterior, se da cuenta, ahí hace recorte, se da cuenta que ya quedó solo. Y viene nada más para empujarla. De una manera muy buena lo que hace Diego Rigonato con esta jugada. De verdad es que sí, me gustó y me gustó bastante. Vámonos con el tercer gol, Federico Mancuello, señores. Ahí lo encontró bien metido entre en líneas a tiempo que se viene una ocasión. No se puede decir más, no se puede pedir más ante alguien que está como goleador del Club Deportivo Toluca en estos momentos. Nada más y nada menos que Federico Mancuello. Vean nada más. Ahí Gigliotti se da cuenta de la pasada y de primera intención, ¿eh? Eso es lo que está importante. Vean nada más ahí. Se la quita y que qué, vámonos. Pasa un pase filtrado impresionante. Mancuello simplemente se la cruza al portero. Una cosa impresionante la de Mancuello. Y vamos a ver el gol de Gigliotti. De verdad también este gol me gustó. Y me gustó muchísimo. Vean nada más. Vamos a darle así. Simplemente se va, se va, se va, se va, se va solo. Y ya estando ahí. Que, 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 que. A fusilar señores. Ah, no, de hecho es un toquecito. eh Fue toquecito. Pum. Simplemente toquecito para mandarla al fondo de la red. Señores, me encantó este gol de Emanuel Gigliotti. Con eso firmamos el cuarto. Vamos a la entrevista post partido. Y vámonos. Y por lo que veo no le di entrevista. Así es que, señores, bueno, no pasa nada. Ahí está. Bueno, primero que nada, gracias por tomarse el tiempo para responder nuestras Ese preguntas el día de ¿Cuánto hoy? entusiasmo hay con Maidana? Se merece todos los elogios. Jonathan Maidana está haciendo muy, buen, muy buena su labor defensiva, a mi punto de vista. Con dos goles para asegurar victoria, Guilot se convirtió en el héroe del partido. ¿Qué opinión tiene al respecto? Es pues como que voy a tener... Guilot es más que choricito. Es así de sencillo, señores. Guilot más que choricito. Esperamos un encuentro más competitivo hoy Y ustedes, dice, esperamos un encuentro competitivo Yo creo que les vamos a decir que les damos todo el crédito Y ya, el ánimo del equipo Gracias creo que se, se está mejorando bastante Y listo señores Híjole, esto era jornada doble Vamos a tener algunos jugadores cansados, bueno, no importa Señores, estamos en la posición número 3 de la tabla general Pero el problema no es ese el problema es que Monterrey y Tigres nos sacan bastante. Quieren que les preste a Pasquel. Están, pero en otro planeta. Porque yo no voy a prestar ni a vender a nadie. Vamos a cerrar esto. Y simple y sencillamente vamos a darle a avanzar. Y bueno, señores. Justamente al inicio del otro partido. Que en este caso sería la jornada número 7. De la apertura 2019. Toluca se encuentra en la posición número 3 de la tabla en general. A 5 puntos del primero y del segundo lugar. O sea que sí, nos sacan bastantes. Y dense cuenta, llevamos 6 partidos. De los cuales, de esos 6 partidos, no han perdido ni empatado ninguno. Ni Tigres ni Monterrey han ganado todo. 6 por 3, 18. Son los 18 puntos que llevan. Nosotros hemos perdido uno y empatado otro. Y de ahí en fuera hemos ganado los demás. Y pues ahí vamos, señores. Miren nada más, André Pierre Gignac. 8 goles, Avilés Hurtado. Oribe Peralta. Y quien viene en cuarto lugar, Emanuel Mi Puma Gigliotti. Abusados ahí, ¿eh? Porque van a ir a Gigliotti llevándose 
el trofeo de la bota de oro al final de este torneo, señores. Y bueno, con esto hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse para ver más videos como este. Y pues para hablar acerca de todo esto que nos gusta, que es el Club Deportivo Toluca y por supuesto el fútbol mexicano. Cuídense, les mando un abrazo y recuerden, esto fue Sentimiento por el Diablo jugando FIFA 2020.